音穿越丛林求生，那枚巨蛋又动了。愈合后的蛋蛋跳到了鳌拜的主卧，想开启共享模式。鳌拜一巴掌过了，然后鳌拜扶着枚蛋在树屋里上演，你逃我追，插翅难飞的戏码。哐当一声，巨蛋被鳌拜追得躲闪不及，直接狠狠撞在了桌腿上，整个桌子都被他给撞翻了。但这枚蛋却完好无损，不准拆家。巨蛋听话的停在了原地，鳌拜则跳到了巨蛋上。这枚蛋也太诡异了点，还好当初没有把它敲碎，还是慢慢等它孵化吧。此时，从外面执行完任务的楼芬回到了我的树屋。今天没人过来吗？没有，到现在为止，一个人都没有过来。哎，那一百八十七区那边呢？我已经告诉了他们，我与你的树屋非常近了，还将你我第一次见面时的经历不完全的告诉了他们，还说了很多细节，他们问的我都回答了。现在他们基本完全相信我了，而且都觉得我特别强，<笑>居然和你打过交道。还能从你手下逃离？别说，现在你的名字在一百八十七区基本等同于魔王了。我正在考虑怎么让一百八十七区消失，确实与魔王没什么区别了。接着，楼芬说出了他已经将关于雪山的很多消息透露了出去。我告诉他们需要几个强大的生存者到我这边来，与我一起攀登雪山，一起激活传送大阵，让他们不要去攀登自己附近的雪山。到这边来，我还能提供帮助，帮他们轻松上榜。位置也跟他们说了。所以有很多人要来吗？只有一百八十七区排在第二、第四和第八的三个人，因为只有他们距离光柱不太远。张道光不来吗？他来不了啊，他不在我们这边，他在一百八十七区与一百八十六区交叉混合的那片区域。现在那边冷得要死，就等着我们激活传送大阵，然后他那边好受一点。哦，你做的不错，他们什么时候会过来？我跟他们说，今天雪山附近有变异生物活动，让他们明天再过来，毕竟可不能和自家的这群一百八十八区生存者一起来啊。否则要出事的，那就好。我们刚说完话，老纪打来了视频电话。十三，我根据这次的预言，已经找到了能够较为轻松攀登至峰顶的办法了。哦，你找到攀登雪山的捷径了？如果真能找到捷径，让普通生存者也可以轻松攀登雪山的话，那不仅可以通过雪山大阵连通一百八十八区的各个地区，还能尽早结束这个见鬼的严冬。我在巨坑边上找到了两个和巨坑中一样的传送阵门。神秘声音提示，只要有一个人攀登成功。其余两人可以通过这两个传送阵门直达峰顶，就能开启传送大阵了。这么说来，石婉云就是发现了这个阵纹，才能帮助那个叫董二宝的登顶了。可能也许大概是的，但是他应该还没有找到第二个人，所以他那边的大阵还没有激活。你说我们要不要把这个消息告知其他人？我觉得可以哦，毕竟想要结束这个寒冬，还需要其他区域的帮助。那好，那就由我来说吧。挂断电话，我没有进世界频道看，他们因为这个消息会多么废的。而是打算去看看前几天种下的红浆果。今天有气运增幅，是炼金的好时机。差点忘了我的紫极丰收之土上还种着一颗紫极红浆果。这回红浆果树应该已经成熟了吧？我来到四楼的种植屋，屋内一片蓝极的红浆果都已经成熟，其中一棵果树散发着紫色的光芒。我伸手摘下一颗紫极红浆果。红浆果，超大紫，可直接食用的水果，味道酸甜可口，不可多得的顶级美食，拥有超强的明目效果。食用可获得十五分钟的特殊能力——透视。哦，什么能力？透视？这能力感觉有点不对劲啊！等等，这透视能力不就是我们现在正需要的能力吗？有了这个紫极红浆果，应该能够看清积雪下面的东西了吧？我把所有的紫极红浆果都摘了下来，然后当着鳌拜的面吃了一颗。鳌、嗯、拜看到后不停的叫，看着我撒娇、啊。你这么看着我也没用，我刚刚是在做实验，先试一试效果，看看这透视能力到底有多强大。这可不能给你吃，这是有大用处的。鳌拜生气的跳下去，跑到花盆后面去。我将红浆果收进背包中，想要叫鳌拜下楼。鳌、嗯、拜都躲到花盆后，我还能看到他，真的透视了。这时鳌拜突然叫了起来，起身快速跑开。不一会儿，他跳到窗边，伸出爪子指了指树屋外的东北方向。怎么了，鳌拜？又发现什么了吗？我向着鳌拜指的方向看去，然而并没有发现什么异常。这时鳌拜又叫了一声。疑惑地看着窗外，仿佛在说：“刚才明明感觉到有一丝危险，为什么看过去就没有了？”我警惕了起来。这周围绝对有什么东西一直在监视着树屋。自从寒冬降临后，每次在树屋边，鳌拜都会有这样的反应。我打开地图，树屋周围早已没有了红点，反而在丘陵资源区，红点非常密集。还有就是之前那片可以让变异生物身上血纹亮起的特殊的危险区域。我再看了一眼鳌拜之前指的方向，仍然看不出异常。准备下楼，这时鳌拜又叫了起来，用爪子推了推我，然后指向东北方向，不停地叫着。到底怎么了？我抬眼看过去，只见一片雪白中，在几公里外的地方，似乎有什么显眼包在我这边移动。这是生存者吗？第一批一百八十八区的生存者终于要来了吗？可是鳌拜的叫声更大，再次推了推我。鳌拜，你是说有危险吗？鳌拜点点头。我向远处仔细看过去，什么都看不见。打
拆地图也没有什么异常。于是，我使用了视力增幅，在看去时视线变得清晰起来，也看清了远处移动的三个生存者，他们脸上都表现出十分兴奋。突然，我看到在他们身后有几个变异人类正躲在光秃的树干后面看着他们。我看向地图，地图上没有红点显示，这变异人类居然不会显示，什么情况？不对，之前那个吹口哨的变异人类是有红点显示的，难道他们属于不同的阵营？